现在平台的销售量怎么样？哼，比上周呢多了百分之三百。大连说的铁皮石壶全部买光了，太棒了！哎，这个热度一定要维持住。小西啊，你在那个视频评论区开一个话题，就叫“取书记的精彩瞬间”，然后挑五到十个热评，让小布在下一期表演怎么样？好吧，可以可以可以。哎，这个方法好。既能够跟观众保持互动，又能够形成持续更新的系列，那咱们的热度肯定会越来越高。就是，好好想想下期表演什么。群口相声，许家富带领众村民一人一句。要新年快乐！大李叔，你对铁皮师傅说的东西不来了。好好好，来也给我拍一下。得得。村务云是分管村务工作的板块。呃，各位村民们，如果有了问题，就不用跑腿去找干部，或者打电话反映情况了。只要将情况在平台上上报，干部们就能马上看到。党建云，党建云是针对各位党员的，他会提醒各位党员。党课的时间和内容，还有每一位党员的政治生日、民主活动会也会随时随地的举行。这样的话呢，就不会耽误各位党员的生产生活。曹不局怎么没有来啊？啊，关海山今天毕业，曹不局去看他了。从明天开始，村务员就会正式运行，党建员也将试运行。我们第一个线上活动。就是许善熙的入党仪式直播。嗯嗯，明天欢迎大家到平台上，跟我一起来见证这个光荣而神圣的时刻。家人们，我今天就要加入中国共产党了，请大家跟我一起来见证这个光荣而神圣的时刻。我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党。拥护党的纲领。拥护党的纲领。遵守党的章程。遵守党的章程。履行党员义务。履行党员义务。执行党的决定。执行党的决定。严守党的纪律。严守党的纪律。保守党的秘密。保守党的秘密。对党忠诚。对党忠诚。积极工作。积极工作。为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党，永不叛党。宣誓人：金云芳、谢雨婷、许善熙。对党忠诚，对党忠诚，积极工作，积极工作，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身。乡亲们，台风
，今天下午一点四十五分登陆，今晚八点转移至杭州。这是今年以来最强的台风，请大家尽量不要出门，关好门窗，做好防范。稍后我会在村务云里面推送相关的防范措施。喂，小山，我还是放心不下乡亲们，我们逐户打电话落实一下吧，啊。喂，小山，哥，大风把电缆吹断了，监控里找不到林阿公的图像。那你再多找些人，四处看看，怎么样啊？哎，你这样，你赶紧上村务云查一查他的资料，看能不能找到什么线索。不应该呀、啊，他不能平白无故就离开家。是啊。林家公自老伴于一九八五年九月十号突发脑梗身亡后，一直独居。我知道了，他肯定是去墓地看老伴了。林家公，林家公，林家公，爸，我上去看看啊。行，加点小心啊。林家公。没咱们是从这边过来的，没遇上，往那边找找。好，李阿公。哎，小福，喊秀兰。秀兰，听我的，喊秀兰。秀兰，秀兰，秀兰，秀兰。阿公，秀兰呢？阿叔，哎呀，你怎么一个人跑这儿来了？秀兰，小福啊。我是小富，你没事吧？秀兰死了，秀兰在家呢。你在家呢？没见人，咱回家没见人啊，没见人，回家就知道了。秀兰，来，秀兰，慢着，慢着，慢点，慢点。秀兰，来，慢点。老公啊。阿公的心态目前呢还不太稳定，可能是因为受凉、惊吓、伤感的原因引起。不过啊，幸亏许书记及时给阿公扶下来救心丸，暂时没有生命危险。这幸亏医院在我们这设了点儿吧，要不然这么大的雨送到城里，得耽误多长时间啊？是啊，可不是嘛。医生啊，像我们这种情况，能在你这里挂急诊吗？这不在我们的范畴。根据协议呢，我们只负责康养中心的老人。哎呀，大夫，你像这种情况，万一再有人发病，送城里有危险。
这么好的医疗资源又不能用，这不是太浪费了吗？帮个忙这个急肯定没问题，但是如果我们对外进行接诊的话，变成了日常行为，那还得跟我们医院进行联系协商。那这样吧，明天我去找马院长，我跟他聊聊。对。小副书记啊，我给你带了个人才回来，小辉哥，我毕业了。哟，好官，恭喜恭喜恭喜！呵呵，你这接下来有什么打算啊？我说呀，你路上怎么跟我说的？你就怎么跟你小福哥说？说，嗨，我这不是想留在许家大塘村，跟着你一起工作吗？去，啊？留在我们许家大塘村啊？可是以你的水平，那些高薪的工作对你来说都是轻而易举就能找到，怎么想留在我们许家大塘村的？我这不是寻思跟着小富哥学习几年，之后回到我的家乡去振兴我的村子吗？返璞精神，啊，不忘初心。太好了，太好了！来来来，先坐坐坐。是这样啊，我正好有一个想法想麻烦你。浙江呢是台风的高发地，台风呢会导致地下水位的上涨。引起山洪、泥石流这样的灾害，你能不能和专业人士呢一起研发一套监测地下水位的系统，然后呢接入卫云村平台？没问题，是吧？对，只要有专业人士的指导，我们顺便可以做一个呃环保监测，随时可以监测水质的状态。人才，人才，说了一就想到二了。这样，小山现在是有太多事要做了，忙得焦头烂额的。我能不能有请阿关全权负责魏云村平台的事儿呢？当然没问题了，但是你得先给我找个住的地儿，这样，这样我干起活来也方便啊。不是，是，这都不是问题。哎，吴旭，赶紧给阿关找个住处，我呢联系马博士，尽快让他们俩勾兑起来。住处的事儿啊，你不用操心，我来搞定。那就谢谢小辉哥了。哎呀，应该的。有什么问题让您专程跑一趟啊？啊，猪场的老板来了吗？来了来了，来，来快点快点过来呀！来过来快点！老子放出去的钱啊，从来没人敢讨价还价，不还钱就剁手，再不还呢就跺脚。是你？是我。许书记，上次不好意思。哎，你俩认识啊？啊，呃呃，两两年前那个许书记他有个朋友从我这儿拿拿拿了点钱，有点小误会，又是高利贷吧？净害人了你！赶紧给许叔道歉吧！对不起，对不起，别别别别！那个许书记，就这那个时候没有啥赚钱的门道，就捞了点偏门。现在有您提供这个技术，您放心，我一定改邪归正。乡村振兴，不问出处。黑子老板，咱们里面请。来来来来来来来来来来来。进门就是育肥猪舍，便于出笼。接下来依次是哺乳母猪舍、母猪舍、公猪舍，还有子猪舍。哺乳母猪舍不能安排在育肥猪舍的旁边，这儿啊离门口太近，会惊扰到那些母猪和刚出生的小猪。哦，那那那怎么安排最好？嗯、呃，育肥猪舍、子猪舍、哺乳母猪舍、母猪舍，然后是公猪舍。明白，那我换一下。<笑>那个，呃，许书记，您再帮我看一下这个摄像头。我每个猪舍里面肯定都会放一台，其他的还有需要。一个可不行，四个角啊要各放两台，一个呢是监控本来猪舍，一个呢解决死角问题。选这么严格的养猪啊，可是一件不能怠慢的事儿。外面的围墙呢，也要安装上监控。智能养猪场的意思就是啊。你人不在猪场里，但是要比你人在还要看得更清楚。听许书记的没错啊，明白明白，听许书记的。哎，对了，许许书记，我有一个小担心
，就是等这个猪出栏了之后，要是卖不出去了，到时候我帮你联系买家啊。行行行行，还有一点，就是你看现在猪肉价格挺高，但是咱们因为可以免费的用这个智能专利，吸引了一大批养猪的人，你别到时候猪出栏了，猪肉不值钱。放心吧，小型养猪场的这个产量啊，它影响不了猪肉价格的。啊，黑子。你过去底儿不挺肥的吗？你现在早破慢慢了，现在。万一嘛，万一你是万一被别的因素影响了呢？我们这小本生意就赔不起。徐书记，你别听他胡说，以后我们就跟着你干就行。其实黑子也不是胡说、啊，小型养猪场的销量问题，确实是个事情。对对对对。哎，黑子，你们知道为什么我们村的村花是这个凌霄花吗？为为啥？啊？为啥？因为它的生命力强，只要有个支点，就可以不断的往上爬，直冲凌霄。你说的问题，我想用共同富裕就可以解决了。行行，共同富裕。<笑>走吧，吃饭去。行行行行行。现在全国人民都知道养猪赚钱了，生猪养殖会形成规模，其产量也会大幅的增长。是这个逻辑。到那个时候，我们这些小型的养猪场就会暴露出成本高、没有市场竞争力的劣势，一下子就被冲垮了。那你有什么想法？我呢，想把小型的养猪场联合起来，形成一个联盟。当体量达到大规模的时候呢，将采购跟销售统一管理，这样不光能够降低成本。还能够增加市场的竞争力，嗯，非常好。我们不仅要搞养猪场的联盟，还想引进猪肉屠宰场、猪肉加工厂，搞一二三产业融合。你的思路非常清晰，但是一二三产业相融合，那是个大工程，不是一朝一夕能完成的。但是我们可以先把这个养猪场联盟给办起来。如果问过那些养猪场的老板吗？替他们优化生产，解决销路，我觉得他们应该是愿意的。嗯，小许、啊，那这么好的想法不能只用在养猪上面吧？应该想办法延展到其他的产业。农产品也一样，其实旅游业也可以这么干，把区里、市里、各村的旅游啊给串联起来，统一规划旅游衍生产业，变竞争为同盟。小雪，我会向区里重点汇报你这个金点子，但是我希望你能带着这个想法去找一个人。谁？检测水质呢？啊，这有什么用啊？咱也不养鱼。这浙江啊，是。台风多发地区，搞这个呢，就可以大概率的知道下一次台风什么时候来，水面什么时候增长，就可以呃提前做好防风防汛的工作准备了。就看这个？对呀、啊，这太深了啊！从水里边能看出风来，那是当然了。连接上这个富春山居云，就可以向全村发布预警，让他们早做准备了。行，有大事关大仙。这时间可不早了啊，咱还得去找那马院长。再给我五分钟。你这个产业联盟的设想啊，也是几个商业巨头正在考虑的问题啊。只不过他们那边呢，具体操盘项目的人没有像你这么具有丰富的基层工作经验和执行力。所以当初我邀请你过来啊，是想抄在他们前面。那现在小夫来找你？你还是可以超过他们。你想搞一个完整的数字乡村联盟，我觉得还是为时尚早。所以我想啊，还是先从猪联盟开始，一步一步的来。是，其实政府书记也是这么想的，他已经把这个想法呢汇报给区里了。嗯，这个猪联盟啊，第一，我们要去。寻找组织进行联谊，比如说畜牧业协会啊、农业互联网协会啊啊等等吧
，因为这些协会在产业中啊，已经形成了广泛的人脉关系和公信度。联谊的这些协会呢，就给我们的可信度做担保。第二，那也是养猪最关键的，猪苗、猪饲料。嗯，饲料采购的事情我已经跟胡教授说好了，猪苗的事情还得找。在这个合作和分配的细节上。会不会存在什么法律的隐患？对，交易后的利润分配，这也是我最担心的。养猪场拿多少钱，联盟拿多少钱？那联盟又是一个民间组织，不是一个简单的新公司，所以需要一个新的组织框架和分配细则。我也在考虑。最关键的问题是，智能养猪联盟谁说了算？这一点定位一定要正确。嗯，好，我检验一下你的成果。啊，这就是你设计的四角兽避震系统。阿爸，你忘了，这是您的思路给我的启发呀。这个装置啊，我还会改进，申请专利，而且我在跟包装公司进行合作，以后咱们的彩虹豆腐啊。将会是独立真空塑封包装，保质期能在七天之内。臭小子，干得漂亮啊！这回不管多嫩的豆腐，咱们都能送城里去了。哎，而且这个 A P P 也上线了，有什么需求的话，直接在 A P P 上下单，直接就能送到家里，成本也大大的节约了。哎，那以后像大脸的石斛啊、缸子的番茄啊，是不是也都可以这么弄啊？没问题的，爸。他们要发货的话，把东西就运到这儿来，每天固定时间发货。结账的时候 ，A P P 上的账单都能显示，一目了然。了不起啊，数字这东西，还真能解决大问题。老爸，这个就叫高科技。<笑>哎，政府书记，那个，政府书记啊，我是上阁的孟丽婷啊，想请你帮个小忙。孟董事长，您请说。呃，这几天，呃，请您召集一下那几个小型养猪场的负责人，我们一起开个会。我们现在呢，已经有了一个相对完整的方案。呃，我们大家一起来讨论一下这个智能养猪联盟成立的细节。孟董事长，您放心，我一定尽快落实这件事情。一有消息，我会告诉您的。好，好，好，辛苦了啊！大小文，来了。瞧给你磕的，找过马院长了，找了马院长了，让全体村民享受康养中心的配套医疗，他同意了，啊、哦，没同意。那你来这干嘛呀？去磨他呀，磨到他同意为止。快快快快去快去，这想法不行。为什么呀？康养中心都是坐班医生，根本应付不了这场问诊。要想全民有门诊，就得多派医生。可是现在医院的医生力量根本就支撑不住。你说。所以我们研究出了另外一个办法，嗯，线上医生。线上医生，我啊研究了一下富春山居云平台，在医疗板块内啊加入一个在线诊疗，然后通过后台与明康医院的内网相连，这样村民就可以在家和明康医院的医生啊、主任啊一对一的进行提问看病了。你的意思是说，把这个线上诊疗放入到富春山居云平台的 APP 里面？对。可以啊，这个可以啊，不错不错，可以的。行，我觉得你们俩都可以进村委办的了。早就该进去了，村委现在最需要什么？人才。哎智能养猪联盟的计划书，大家应该看得差不多了吧
那下面，大家来说说想法吧。哎，徐书记，你这个计划呢，我是非常支持。但我想知道的是，这个联盟成立以后，我们听谁的？哦，还有，咱们这个联盟是什么性质的？是管理机构啊，还是服务机构？我觉得啊，当然是得听徐书记。这个专利是他开发的，那又免费的给咱们用，那就是我们的大恩人，我们自然得听人家的，对不对？感谢归感谢啊，但这做生意他毕竟不能感情用事嘛，是吧？许家大塘村把专利转换成了股份，你们在座的每一位，你们家的养猪场，许家大塘都有股份，而且许家父他有第一手智能养猪的经验。所以他来当这个盟主合情合理啊！我们需要的是一个能够给我们带来重要决策和有优质资源的盟主。许书记在这些方面，怕是有些欠缺吧？这要我说呀，最理想的就是政府啊，政府给咱们当盟主，是吧？养猪联盟呢，属于民间组织，政府来主持，显然是不太合适，也不合规矩。我觉得啊，公开投票。我投许书记一票。啊，坐坐坐。哎，好，来来。啊，各位，我给大家介绍一下，我旁边这位是我们特意请来给大家讲一讲养猪联盟规划发展的孟老师，他也是咱们盟主竞选人之一啊。来。我们掌声欢迎！哎，这老头谁呀？老师，呃，您是哪个单位的？我没有什么单位，我就是打过很多份工的一个打工人。那不是厂长啊，也没当过总经理。呃，我刚才已经说过了，我就是一个打工人。哼，打工的。我们在座的各位，大小也都是个厂长了。你一个打工的，来在我面前称老师、啊？不不不，呃，这个中国有一句老话。叫英雄不问出处，干嘛大家对我的身份这么纠结？身份当然重要了，您要是真行，干嘛还打工啊？对呀，肯定得问清楚啊。那如果不问清楚，咱们大家伙儿岂不是要死无葬身之地了？你负得了责吗？哎哎哎，老头儿，你找找工作，你上别的地方找去，别在这儿。算了算了，走，走走走走，哎，走走走走走，你们安静一下。我们先听听孟老师说几句，行不行？行，书记，我再问你最后一个问题：你养过猪吗？我实话告诉大家吧，我从来没养过猪。哎呀，但是啊，因为我们成立养猪联盟，它的功能是为了指导我们的生产和经营，是为了。寻求我们产业的突破点，是为了保障我们每一个成员的最大化的利润，并不是要求谁把猪养的最肥，谁来当这个盟主。我该向各位正式的介绍一下这位孟老师，他呢，就是上哥集团的孟丽婷先生。知道打工人的难处了吧？以后要多关心关心小福。徐书记，徐书记，孟董事长跟你什么关系？他是小陈的爸爸
。老丈人，哎呀，还不是呢，还不是呢，还在努力。徐书记，这盟主非你莫属啊！对呀，这就是你了，就是你了，就是你了，我说。孟总，珠联会之后还有更多的蔡联会、旅联会，您都会把它做成数字平台专利，用商业的方式进行销售推广吗？这将会是另一种形式的农业电商。跟其他电商不同的是，我们的商户都是实实在在的实体种养户，我们不是中间商，我们不卖专利，我们充当平台，并且还要收取平台费用。您有没有想过？把平台做成公益性的，把利益让给那些农户跟消费者。为什么呢？君子之为君子也，一人死而万人寿，一人痛而万人愈，一人忧而万人乐，一人劳而万人益。您一生追求的都是君子境界，这不就是一个好机会吗？哎呀，这段话呀。是出自明代庄元臣《书居子·内篇》中的一段，境界确实很高啊。但是我们在实际操作中，还是要考虑到环境和自我的因素。如果说我把这个平台做成了公益性的，那么这个平台的盈亏压力，对我和我下面的员工就没有了，而这恰恰成为了这个平台长久和良性发展的最大障碍。所以啊。我们不能做公益性的，反而要严格的按照商业规律来做，而且这个盈利要不断的增长。只有平台的盈利不断的增长，这才能说明这个平台是良性的，才能保护我们的商户，让他们更长久的依靠这个平台，农村经济就良性发展了。而且啊，平台有了利润，除了。维护这个平台正常的运行之外啊，我们还可以成立一个基金，用来推广啊，这个数字化的乡村建设。你想这不更好吗？还是您想的周全？您简直就是当代的庄元臣。小福啊，你以股权的形式来推广智能养猪，赚了钱成立基金，来资助那些偏远的养殖户，我这是跟你学的呀！哎呀，不敢不敢，我比您可差得远着呢。小福啊，你这么做，真的是君子所为啊！谢谢您，爷爷奶奶们，我们现在跟明康医院的陈医生，我们进行连线。哎，陈医生，哎，这是我们爷爷奶奶们，来，大家打个招呼。各位爷爷奶奶好，我是那个陈医生，以后你们有什么疑难杂症的话，可以来咨询我。医生好，哎，这个就多方便，我们之后啊。就可以呃，足不出户，在家和医生一对一进行问诊了，多方便啊！这样是不是？好，这怎么？现在订单越来越多了，我们这些人手不够了呀，要不再招点人吧？老板娘，我都听你的。招聘网站上去登录一下。不用。我在五四青年群里问一下阿全和青青他们，他们要愿意来的话，不是更好吗？叫他们都来，问问。阿全，你们愿不愿意？哎哎哎，来来，慢点啊！来来来，来慢点，别压着了。好，慢点慢点，慢点慢点，别压着了啊！千万别磕着。来来来，来来来，哎来哎来，好来。这回终于不愁卖了呀！哎，你就等着数钱吧。阿、啊、峰奶奶们，你们看这个彩虹豆腐，最主要的是这个颜色啊，一定要把颜色调好看。今天啊，我主要要教大家怎么调这个颜色啊。哎，好，不要先把这个豆浆熬开啊啊，要等一会儿啊。
。阿公，你摩托车少放一点啊，一点点。这彩虹豆腐学的怎么样了？啊，哎，对呀，不错呀，啊，叔叔阿姨啊，我告诉你们，学会了以后，每做一份啊。小西就给你们发一份工资。嗯，发钱了。都有，都有啊，都有。这不太好了啊？养老还能挣钱？啊，对对对。这不是好事吗？王主任，以后这事儿啊，可多给我们找点，我们大伙好多挣点钱，是不是啊？没问题的啊。对，多做，对对对对对对对，多做多有工资的。哎，这叫凌霄花。是我们村的村花，带上它呀，寓意着志达凌霄，共同富裕。这么好彩头啊！谢谢。好，拍照吧。来，看这里啊。好，来拍高一点，再高一点，笑一下啊。小竹，想念他们几点回来呀？正是十二点啊，还有三个小时呢，别着急。准备好了吗？差不多了。哎，亲人们好，今天啊是我们许家大堂的大日子。你们知道为什么吗？因为我们村里的年轻人们啊要从城里回来了。各位叔伯五娘们呢，正在精心的准备着一场盛大的接风宴。这些美食啊，都是我们许家大堂人。最熟悉的家的味道，那让我们一起来迎接这些走出去的年轻人们回家吧。来看看准备的怎么样了。你们村现在是越来越有识别性了，只要看到这一丛丛红色的花，就知道是许家大堂。凌霄花儿，记得刚开始种它的时候，是为了解决村里的邻里纠纷，可后来开花结果之后，所有的事情都变得好了起来。大家就把它誉为了村花，寓意呢是共同富裕。一朵朵象征着共同富裕的星星之火，蓬勃燃烧。小许，你就是这个点火者。从动迁造纸上开始，我就没有看走你。郑副书记，其实一开始我就是误打误撞，但是这几年跟您走下来，才明白青山银山的道理。才明白，我是在做着振兴乡村、共同富裕的事情，也才明白，往哪里汇聚，才能够点着，或往哪里燃烧，才能够更旺。站位不一样，理解就会不一样。是你书记的岗位给了你责任，是你的良心焕发了你的使命。小许啊，我再给你一个全新的视角。如果我们把共同富裕的问题放在世界格局来看，视野会更上一层。现在全世界都面临着收入分配两极分化的难题，怎么解决？谁来解决？我们国家现在面临着严峻的国际竞争，这个竞争已经不仅仅是局限于经济、GDP 上的竞争，更扩展到了社会稳定、收入分配的公平、正义等方面。我们所推崇的共同富裕，也是想用中国智慧和中国方案，为人类贡献出一个新的发展模式。听政府书记一席话，胜读十年书。政府书记，感谢您，给我布置了一个全新的思想课题。明涛，你这次回来还走吗？不走了，这在家门口挣钱多好啊！没事还能看见我阿爸。小西豆腐厂开的工资跟城里差不多，为什么还要进城啊？我阿爸说啊，小富还要开新产业，那工作机会多着呢。在城里挣钱太辛苦，太孤独了，哪里有家里好啊？如果问我，做过最自豪的一件事是什么，那就是把村里走出去的年轻人带回来。现在的许家大堂村，不仅产业兴旺，也更加绿水青山，成了人人都想来的地方。但是，让许家大堂村富裕不是我的最终目标。我更希望把许家大堂村的经验介绍给那些偏远的、经济不发达地区的农民兄弟，让他们也能住上我们这样的房子，过上我们这样的好日子
，我会和伙伴们继续努力。我相信，在不远的未来，新富春山居途中的风景会更美、更新、更壮丽。小副书记就是强啊！你的爸强，这叫虎父无犬子。深秋多情，处处来早，聚山故乡，与世为道。天龙剑，千年就一泡；绿水青山，何须寂寥？祖先的风度，可以笑傲。江南醉梦多少？风若似弦，雨声渐悄。春色烟云，起意一笑。长夏宁静，凛冬风高。山中天远，故土难老。深秋多情，望春来早。聚山故乡，与世为道。向枝头绽放的凌霄，天龙剑，千年就一泡。绿水青山，何须寂寥？祖先的风度，可以笑傲。风度可以笑傲。